Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska to nebude o produktech jako takových, ale povíme si nějaký základní věci o termoprádle. Navazujeme tím na videa, které už máme hotový, tedy jak si vybrat bundu, jak si vybrat zimní boty a tak dál. Samozřejmě nahoře máte Ičko, dole máte v popisku videa taky nějaký odkazy, takže pokud vás to zajímá, běžte se tam podívat. Pokud byste zjistili v průběhu videa, že vás takovýhle témata zajímají, určitě nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, samozřejmě i na like, nechte nám dole komentář, pokud vás zajímá něco dalšího. Dnešním tématem bude tedy termoprádlo. Co vlastně takový termoprádlo je, jak se rozlišuje, jak ho vybrat a nějaký další doporučení. Takže už se ničím nezdružujeme a pojďme na to. Hned na úvod bych rád zmínil, že veškeré informace, které se tady dneska zmíníme, je potřeba brát jako takový základní věc. Není to žádný dogma, v čem je někomu teplo, bude jiný mu zima, 10 lidí, 10 názorů, takže bych nerad vyvolával prostor pro hate. Nicméně samozřejmě to, co tady budeme říkat, je na základě nějakých zkušeností a pokud se vám nebude něco zdát, dole v komentáři je prostor pro případnou diskuzi. Nezačneme s konkrétníma informacemi, co je vlastně takový termoprádlo, jaká je jeho funkce, jaký je jeho účel. Naše tělo funguje jako radiátor, to znamená při nějaké aktivitě vydáváme nějaké teplo na základě pálení kalorií. Tohle teplo jde ven a v ideálním případě si kolem nás vytvoří takovou tenkou vrstvu vzduchu, který je ohřátej, což je taková klimatická vrstva, ta nás potom udržuje v té komfortní zóně. V okamžiku, kdy ten výdej bude moc velký a tělo se začne přehřívat, Otevřou se pory, začne se vyplavovat pot. Tenhle ten pot je samozřejmě tekutina, která vede 42 krát rychleji teplo než vzduch. Co se tedy stane? V okamžiku, kdybychom měli klasický bavlněný tričko, to tričko nasosá, tenhle ten pot bude mokrý, foukne vítr a bude vám zima. Termoprádlo jako takový má tedy dvě základní funkce. Za prvé, a co je nejdůležitější, odvést veškerou tělesnou vlhkost pryč od těla, předat dalším vrstvám a za druhé, jelikož je to termoprádlo, tak už i trošku izoluje a vlastně nás udržuje v tom teplotním komfortu. Jak zní tedy odpověď na otázku, co je termoprádlo? Jiná se o základní první vrstvu, která má za úkol odvést pod předat do dalším vrstvám, kde vlastně dojde až nakonec do té poslední vrstvy, kde je vysušený nebo odvětraný a zároveň nás izoluje. Pokud by vás zajímalo, jakým způsobem se dá vrstvit, nahoře v Ičku, na to máte odkaz, podívejte se tam, máme na to zpracovaný poměrně pěkný video. Těma informacemi jsme minuli takový základ a teďka už se můžeme podívat na něco trošičku odbornějšího. Jakým způsobem se vybírá termoprádlo? Co byste si měli říct na začátku každého výběru? Na co budu to termoprádlo potřebovat? Úplně jiný termoprádlo budete mít na ležování, úplně jiný budete mít na nějaký těžký trek v teplotách kolem nuly a úplně jiný budete mít do nějakých extrémních mínusových podmínek, kde vlastně ten faktor toho mínusu je větší než ten faktor toho vašeho pohybu. Takže na začátku myslete na to, na co budete termoprádlo používat. V okamžiku, kdy si v sobě vyřídíte tu otázku, můžete pokračovat dál. Jako další věc, se kterou se setkáte, bude stoprocentně materiál. Jelikož je to takový základní stavební kámen každého termoprádla, vlastně potažmo i každého kusu oblečení. Co se týče termoprádla, můžeme si rozstřídit tyhle materiály do třech základních skupin. Na prvním místě jsou umělý vlákna. Polypropylen, polyester, ale i nylon jsou základní materiály, které slouží jako takový Best basics jako takový ground zero pro každý termoprádlo, pro každý termooblečení. Můžeme se samozřejmě setkávat i s kombinací tělen z těch vláken, s nějakýma různýma přídavkama, který způsobují třeba lepší elasticitu, nebo například nám odbourávají faktor, kterým se budeme za chvíličku věnovat. Jaký jsou plusy termoprádla vyrobeného s umělejch vláken? Cenová dostupnost, 100%. Rychlý schnutí, další paráda. Dokáže izolovat, když je navlhlý, což je super. Zároveň je odolný a rychle schne. To je pět základních výhod termoprádla vyrobeného s umělejch vláken. Co je velká nevýhoda, je zadržování pachu. To je samozřejmě problém, jelikož žijete někde 3-4 dny, nemáte možnost se to přeprat, tak nechcete, aby to všechen ten pot a bakterie udržovalo uvnitř, potřebujete, aby to zkrátka nesmrdilo. Jelikož pak se slíknete, není to nic příjemného, vy se cítíte trapně, vaše okolí to není nadšený. Tenhle problém se dá samozřejmě vyřešit kombinací s nějakým dalším materiálem. Nejvíce se používá stříbro, který dokáže právě omezit nebo úplně eliminovat množení těch bakterií, které potom způsobují právě ten nepříjemný odér. Materiály jako je Coolmax nebo Primalov jsou velice známí, jsou velice kvalitní, firmy mají spoustu svých vlastních materiálů, které se tváří, že jsou úplně jiný, nicméně věřte mi, že v 90% se jedná o to samý, jenom to má jiný komerční název. Na druhém místě, kdy za sebou necháme ty umělý vlákna, narazíme na přírodní materiály. Zde z 95% se budeme bavit o merinovlně. Merinovlna se získává z ovcí, které žijou převážně v Austrálii a Novém Zélandu, a oproti umělým vláknům má hnedka několik výhod, ale samozřejmě bohužel i nevýhod. 
Stejně jako umělý materiál dokáže izolovat, když je nevlhlá, navíc dokáže udržet vlhkost do 30% svého objemu, bez toho, aniž byste cítili, že vlastně v tom ta vlhkost je, což je super například, když máte na zádech batoh. Stejně tak má parádní izolační vlastnosti, je hypoalergenní, což je super, není vůbec nepříjemná na pokožku, s čímž může mít mnoho lidí problém, ale na druhou stranu je opoznání dražší než tyhle ty umělý vlákna a zároveň poměrně pomalu schne. To jsou takové základní věci ohledně té merinovlny. Nemusíte se bát, jelikož to všechno je vyřešené. Máme tady třetí skupinu, což je kombinace umělých vláken a merinovlny. V tomhle tom případě si můžeme zmínit materiály jako je například Primino, což je kombinace 50% merinovlny, 25% polyesteru, 25% primoloftu. Je to například to, co vidíte tady před sebou, co má na sobě obličený Boris. Jedná se o termoprádlo od společnosti Montaigne a je to opravdu velmi dobrý kousek, ale k tomu se za chvíličku dostaneme. Kombinací těch z těch všech materiálů, to znamená umělej vláken a přírodní vláken, dostáváme finální materiál, který si vzal ze všeho to dobrý a nechá za sebou tu špatný. To znamená, dokáže izolovat, když na vlhlej, rychle schne, dokáže absorbovat vlhkost, jako jsem říkal, u merinovlny, zároveň se nemusíme bát držení pachů, celý je to hypoalergení a krásně to na nás funguje. Pověděli jsme si tady něco o základní otázce a řekli jsme si něco o materiálech. Třetí věc, kterou budete řešit, když si budete vybírat termoprádlo, je stejně tak důležitá jako tady ty předchozí dva body. Jedná se o takzvanou hmotnost materiálu. Ta se udává v čísle například 150 gramů na metr čtvrční a vyjadřuje, kolik vlastně váží ten materiál na metr čtvrční svojí plochy. Můžeme si rozstřídit stejně jako materiály do třech základních skupin, lehký nebo tenký, střední a tlustý nebo těžký, samozřejmě záleží, jak tomu chcete říkat. Tenký nebo to lehký termoprádlo je do váhy 150 gramů na metr čtvereční. Jedná se opravdu o slabonký technický funkční oblečení, který je dělaný například pro těžké treky, skialpinismus a podobné aktivity, kdy budete zkrátka makat, vařit, spalovat mnoho kalorií a vydávat mnoho tepla. Druhá, tedy střední váha, je od 150 do 200 gramů na metr čtvereční. Už se jedná o trošku těžší, takový funkčnější oblečení, který například může sloužit stále pro ski alpinismus, pohyb někde okolo té nuly, můžete si ho vzít i na nějaký středně těžký treky, můžete si ho vzít někde venku na procházku, samozřejmě potom záleží, v jakých teplotách ho chcete používat a tomu si vždycky musí rovnat ta daná aktivita. V tomhle tom případě ho samozřejmě už můžete využít například i na lyžování nebo na nějaký podobné aktivity, kdy už nemáte tolik toho výdeje, ale venku je stále zima. Poslední, tedy těžká verze, tak poslední skupina je 200 gramů na metr čtvereční a víc. To už jsou opravdu hutné materiály, které jsou takový příjemný, jsou takový tlustoučký a fungují skvěle například při lyžování, například při nějakým lehčím treku, když je venku opravdu velká zima a samozřejmě ho můžete potom používat i když jdete například někde na procházku v minus 20 sepsem, tam bude úplně suprový. Motos materiálu je tedy další faktor, který vždycky budete muset zmínit a velice úzce je spojený právě s tou základní otázkou, na co budu to termoprádlo využívat. Tím jsme si prošli tři základní věci, které vždycky budete muset zvažovat při výběru jakéhokoliv funkčního oblečení nebo konkrétně i termoprádla. Nyní se pojďme podívat na několik bodů, které jsou takovým mým doporučením. Když jsem se setkal s lidmi, co řešili, co se jim líbilo, nelíbilo a chtěl bych, abyste se tomu, tomu vyvarovali a vždycky si koupili to správné oblečení. Na prvním místě vždycky myslete na dobrou, kvalitní a pohodlnou konstrukci. Plochý švy jsou takovým základem, nikdy si nekopujte nic, co by je nemělo, jelikož když budete mít třeba těžký batoh, může vám to vadit, může vás to dřít. Po půl hodině to nepoznáte, ale věřte mi, že po celém dnu s takovým oblečení, s takovým batohem na zádech je to potom docela problém. Myslete i na to, aby dílka toho vrchního dílce byla i pro vás ideální. To znamená, ani nemoc dlouhá, abyste to neměli ke kolenu, ale zároveň ani nemoc krátká, aby vám to třeba nevylejzalo ven z kalho, když se budete někde hejbat. To mě přivádí na pohodlnost celého toho, z toho kompletu. Když si budete kopat termooblečení, vezměte si ho na sebe a zkuste si v něm udělat nějaký základní pohyby, který budete dělat právě při té aktivitě, pro který jste si ho zvolili. To znamená, když budete třeba líst, máte ho na nějaký horolezení, tak zkrátka, aby vás to nikde nelimitovalo, neřezalo vás to a bylo to co nejvíc pohodlný. To mě přivádí k nějakým vychytávkám, který může mít takovýhle termooblečení. Konstrukce jako taková, ať už s límečkem, bez límce, se zipem nebo bez zipu, to už je potom na vás. Já osobně vždycky mám rád, když to má hezky zip až nahor ke krku, čingard samozřejmě, aby vás to ochránilo předtím, jestli jste do toho neskřípli, jak kůži na krku, tak i vousy, ale především i výška toho límce a zároveň i délka toho zipu až dolů může být taky dost limitující. Za mě je tohle úplně ideální délka, zhruba do jedné třetiny maximálně, někde k polovině toho, z toho trička, vlastně toho vrchního dílce. Potom si můžete 
můžete krásně upravovat ten zip, vlastně ten límeček a tím si třeba odvědrat trošku toho tepla, kdybyste ho u sebe měli moc. Další vychytávky, které nabízí některé termooblečení, můžou být dobrý a vždycky zvažte, jestli to je dobrý i pro ten váš účel. Jedná se například o průvleky na palce. Je to super, jelikož to vždycky drží to svoje místo, zároveň nás to hřeje vlastně i přes dlaně, což je paráda. Nicméně v okamžiku, kdy budete mít rukavice nebo byste měli nějakou technickou mikinu, která bude mít podobnou vychytávku, tak už to může být problém. Takže na tím určitě zauvažujte. No a na závěr nezapomeňte ani na spodní vrstvu toho termooblečení. Znám spoustu lidí, kterým je zima, ačkoliv mají nahoře 4 až 5 vrstev, tak stejně jim je zima na nohy, jelikož zapomenou, že i nohy by si zasloužily svoji vlastní termovrstvu. V tomhle tom případě je super, když spodní části těch nohavic jsou elastický, stejně tak jako je pořádně elastický tenhle ten vršek, nicméně ani ten lelem nesmí být moc limitující, aby se vám nezařezával, což je samozřejmě potom o volbě velikosti. No a za mě je ideální, jako za chlapa, když to má trošičku líp zpracovanou tu přední část, jelikož to potom nikde neškrtí. Každopádně myslete na to, že ta základní vrstva musí být opravdu na těle jak přibytá. Když vám to není příjemný, nemusíte mít úplně takovýto kompresko, nicméně vždycky by to mělo kopírovat ty linie toho těla, aby to co nejlépe dokázalo vzít tu vlhkost od toho těla a dostat ji na ten povrch. Tím jsme se tady probrali veškerý kritéria a veškeré takové drobnosti, které jsem vám chtěl říct. Nyní se můžeme podívat na to, jaký termooblečení bychom si měli zvolit pro nějakou základní aktivitu. Samozřejmě, jak jsem říkal už na začátku, neberte to jako dogma, ale jako takový naše doporučení. V okamžiku, kdy hledáte termooblečení na sporty, jako je ski alpinismus, nebo zkrátka takový ty více výdejový sporty, kdy můžete očekávat, že se zapotíte, doporučuji zvolit střední nebo lehkou vrstvu. Určitě se nevrhněte zbytečně o ty těžký, jelikož to nemusí být příjemný, může to hodně izolovat, hodně hřát a to v tom, v tom případě vůbec nemusí být ono. Takže zaměřte se na tu spodní nebo střední hranici, tedy do nějakých těch 200 gramů na metr čtverečný. Taky doporučuji, aby v tom, v tom případě to mělo parádní rozepínací límeček, abyste si mohli trošičku ulevit, zároveň ideální délku, tak jak jsem říkal. V tomhle tom případě neuděláte chybu jak s merinem, tak i s kombinací merina a umělých vláken. Pokud budete šát po umělém vláknu, nezapomeňte, že by bylo super, aby to mělo například stříbro nebo něco, co nám trošku omezí zadržování toho nepříjemného pachu. Když se bavíme o nějakým aktivitě, jako například ležování, nebo půjdete někde ven na nějaký lehčí trek na procházku a tak dál, zde je super šáhnout právě po té střední vrstvě. Po případě i těžké vrstvě záleží, kde budete, co budete dělat, kde se ty teploty pohybují a jaký je ten váš teplný komfort a jak vlastně si dokážete vyhřát to svoje tělo. Pro mě osobně jsou hmotnosti kolem 200-220 gramů úplně ideální a někdo může chtít třeba 260 nebo například 180, to už je potom samozřejmě na něm. Chce to vždycky vyzkoušet, aby člověk poznal, co mu přesně bude vyhovovat. Nicméně u těch lyží nebo u nějakého lehčího treku je super, když budete mít zase ten rozepínací límeček a podobné technické prvky. Dostáváme se k předposlední části, což je Těžká zima, opravdu nějaká expedice, jdete někde třeba zvolávat vrcholky Alp, víte, že tam bude minus 20, silný vítr. Zde samozřejmě doporučuji zvolit si opravdu ten těžký materiál, motnost 240-280 vrhů, technický termooblečení, který vám pomůže vlastně tu situaci a ten ty nepříjemný faktory zdolat. Zde bych určitě neopouštěl skupinu Merina, anebo kombinaci Merina a umělých vláken, jako je to například u toho z toho Primina. V okamžiku, kdy hledáte termooblečení na nějaké svoje vycházky, s pejskem třeba, když půjdete někde venku, bude teplota kolem 0, minus 5, minus 10, je lepší šáhnout po té střední nebo po té těžké skupině, jelikož půjdete, zastavíte se na chvilku to tělo, zastaví ten svůj tělesný výdej a vlastně vám může začít být zima. Takže v tomhle tom případě je určitě lepší šáhnout po té střední, možná i po té těžké variantě, ale zase záleží na tom, jak tu zimu snášíte. Tak jo, přátelé, tím jsme si probrali veškeré věci, které jsem chtěl. Nicméně takový malý doporučení na závěr. Celý to termoprádlo nebude nikdy fungovat, pokud zanedbáte to další vrstvení. Jak jsem říkal, video na vrstvení jste měli nahoře v jíčku, nechám vám ho i dole v popisku tohle z toho videa. Je velice důležitý věnovat tomuhle pozornost a nezanedbat žádný kroky. Například pokud byste si vzali takovýhle pěkný termoprádlo a na to se dali bavlněný tričko, tak jste všechno úplně zabili, jelikož ta bavlna nedokáže pustit dál tu vlhkost, nedokáže to vlastně za sebe odvětrat nebo předat těm dalším vrstvám a máte docela na problém zaděláno. No tak jo, já vám děkuji za pozornost, jsem rád, že jste to vydrželi až do konce. Věřím, že ty informace, které jsme vám tady sdělili, předali, vám k něčemu budou, že se nad tím zamyslíte a vezmete si to k srdci. Jak jsem říkal na začátku, pokud by vás náhodou něco zajímalo, něco dalšího, dole v popisku toho z toho videa vám nechám odkazy na nějaký další videa. Máte tam samozřejmě i sekci s komentářem, kdy mi můžete napsat a já vám tam na to moc rád odpovím. Tím bych se s vámi rád rozloučil, mějte se krásně, nezapomeňte vždycky všechno správně navrstvit a základem vždycky dobrý termoblečení, ta spodní vrstva. Tady máte tlačítko pro odběr našeho kanálu, tady nějaký další videa, nezapomeňte 
zapomeňte nám dát like, takže na to dole klikněte, abych věděl, že se vám takovýhle videa líbí. Ještě díky moc, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa nebo na našem kanále. Zkrátka sledujte náš obsah. Ahoj.